Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you to the 26th lecture on the course organizational behavior. Today, um, basically, the topic for today's lecture is uh, selection and strategic human resource management. So, what we are going to do is that we are going to carry on with the leftover of what we discussed in uh, the selection uh, in our lecture, 25th lecture and uh, then we'll be discussing the strategic human resource management and again I'm going to tell you uh, ke how the this uh, jo strategic human resource management hai, how it is uh, basically um, linked with the outcomes or behavior ke saath kaise linked hai and why we are studying the strategic human resource management. So, what does this mean? Because this is what we are doing in strategic human resource management, I am sure that you will have a relatively new concept. So, I will try to give you an understanding. After that, we will see our upcoming lectures. We will also see the structure of the organizational structure. What is it? How is it determined? What are the different forms of organizational structure? And plus, we will also see how the strategy and structure is done. How is it done? और हाँ डेट इस तू बी डन ठीक है और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि स्ट्रेटजी डेवलप कैसे होती है तो इस तरह की चीजें जो हैं ये हम वी विल स्टार्ट विद स्टार्ट ऑफ विद दोस थिंग्स अच्छा आज का जो लेक्चर है उसमें स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस जैसे मैंने आपको बताया कि strategic tensions ko discuss karenge then there are two basically schools of thought one is the best fit and the other one is the best practices so in those schools of thoughts ko bhi hum discuss karenge and we will also see the critics on the these two views so let's start off our lecture with the selection process so selection process hum ne last lecture mein start kiya tha we started off with the initial screening thik hai to uske baad hum next step tha completed application ka uske upar thay ठीक है तो उसका मैं I'm not going to give you a recap of that जो पिछले लेक्चर का था because वो हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया था अभी हम इसमें इसको कंप्लीटेड ये जो सेकंड स्टेप आप देख रहे हैं इस ग्राफ में विच इज़ द कंप्लीटेड एप्लीकेशन विच वाज़ द सेकंड स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस आई एम शर्ड दैट यू कैन रीकॉल दैट दे वर टोटल एट स्टेप्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस जो हमने जो हमने डिस्कस की अपने लास्ट लेक्चर में ठीक है तो Third one is the employment test. Fourth is the comprehensive interview. Then uh, fifth is the conditional job offer. And then uh, this job offer is conditional on two further steps. One is the background examination if required, which is the sixth step. And the seventh is the medical or physical examination if required, which is the seventh step. And then the last step is the permanent job offer. So initial screening, we discussed it. Now we see the application form completion. अच्छा एप्लीकेशन फॉर्म की कंप्लीशन में देर आर फ्यू की इश्यूज दैट नीड टू बी कैप्ट इन माइंड वन इज दैट इट गिव्स आप जॉब परफॉर्मेंस रिलेटेड सेंड नॉप्सेस ऑफ व्हाट एप्लीकेंट्स हैव बीन डूइंग देर स्किल्स एंड एक्सप्लिशमेंट्स ठीक है तो ये दिस इज वन ऑफ द की इश्यू के इसमें जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है इसके एलिमेंट्स वो सारे होने चाहिए जिसमें इसमें सारे वो सेक्शंस होने चाहिए वो सारे एलिमेंट्स होने चाहिए जो के उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए इम्पोर्टेंट हैं वो सारे सेक्शंस होने चाहिए विच आर इम्पोर्टेंट टू इवेल्युएट के जी ये जॉब जो है ये परफॉर्म ये कैंडिडेट कर सकता है या नहीं कर सकता तो वो जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो सारे सेक्शंस होने चाहिए जिसमें वो सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल सके इन ऑर्डर फॉर अस टू मेक एन एनालिसिस दैट व्हाट द कैंडिडेट्स पोटेंशियल इज वेदर ही कैन परफॉर्म दैट जॉब और नॉट ठीक है तो ये हो गया इसमें फिर ये देखें कि लीगल कंसिडरेशंस हैं देर आर अफ्यू लीगल कंसिडरेशंस दैट आर अटैच्ड विद विद द एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीशन वन इज द ओमिट द आइटम्स व्हिच आर नॉट जॉब रिलेटेड फॉर एग्जांपल सेक्स रिलिजन एज नेशनल रिलिजन रेस कलर एंड डिसेबिलिटी ये हमने ऑलरेडी मेरे ख्याल है जब मैंने आपको डिस्क्रिमिनेशन वाला चैप्टर करवाया था तो उसमें मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन दी थी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की थी कि कैसे जो लीगल कंसिडरेशंस बन सकती हैं आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है हाउ इट कैन इनवाइट यू टू लॉ सूट्स एंड लीगल कंसिडरेशंस एंड यू कोर्ट केस बन सकता है बिकॉज़ जो एक एप्लीकेशन फॉर्म है उसके अंदर वो आइटम्स जो के जॉब रिलेटेड इनफॉरमेशन नहीं है दोस आइटम्स शुड नॉट बी अ ठीक है, such as आपकी जो personal information है, अब आपकी demographics की information, for example about your sex, about your religion, आपका ethnic background क्या है, 
आपकी ये जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये सारी बिकॉज दिस इज ऑल यू नो डिस्क्रिमिनेटरी इन्फॉर्मेशन ना तो इन बेसिस के ऊपर तो डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है ठीक है तो आपको इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इट इज पॉसिबल कि आप uh, uh, को ना मिल सके वेन यू आर गिविंग दिस काइंड फर्निशिंग दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड वेन इट इज नॉट जॉब रिलेटेड ठीक है तो um, जैसे uh, हमने डिस्कस किया था अपने डिस्क्रिमिनेशन वाले चैप्टर में कि अगर बी ओ क्यूज हैं जैसे या बिजनेस uh, नेसेसिटी हो अगर कोई प्रैक्टिस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर एग्जाम्पल इफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज रिक्वायर्ड आप यू नो जो वही ड्राइवर वाली एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जी द ड्राइवर एज शुड बी लेस दैन सिक्सटी ठीक है तो अब अगर वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म में आप एज तो फिर पूछेंगे ही बिकॉज यू हैव टू वेलुएट वेदर द वेदर द पर्सन हुई अपलाइंग इज प्लस सिक्सटी प्लस और सिक्स लेस दैन सिक्सटी बट हेयर यू हैव अ केस ठीक है यहां पर इट इज क्लियर के दिस इज अ दिस इज दिस इंफॉर्मेशन इज जॉब रिलेटेड ठीक है एंड इट इज जस्ट कॉज इंफॉर्मेशन एंड इट इज नॉट मतलब कोई इसमें डिस्क्रिमिनेटरी एलिमेंट नहीं है यू कैन प्रूव दैट इट इज नॉट अ डिस्क्रिमिनेटरी इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन का सोर्स नहीं है ठीक है बट इफ यू कैन नॉट प्रूव दैट द इंफॉर्मेशन दैट यू आर रिक्वायरिंग इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज जॉब रिलेटेड देन द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन यू एंड इट माइट बी कंसिडर्ड अ डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस एंड यू माइट हैव टू प्रूव योर सेल्फ एज इनोसेंट इन द कोर्ट ठीक है तो आपको एक एक गिल्टी आप हो जाएंगे ठीक है देयर फोर ये इन्फॉर्मेशन और ये जो आइटम्स हैं ये दे डोंट हैव टू बी अ पार्ट ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर्म और इसी तरह आपका जो अरेस्ट रिकॉर्ड है वो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं देर ऑल यू कैन नॉट आस्क इन द एप्लीकेशन फॉर्म अबाउट द अरेस्ट रिकॉर्ड द क्रिमिनल रिकॉर्ड आप उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते अनसन अंटिल अगेन इट इज बेसिकली जॉब रिलेटेड हो अच्छा उसके बाद इट इंक्लूड्स स्टेटमेंट्स दैट गिव एम्प्लॉयर द राइट टू डिसमिस एन एम्प्लॉई फॉर फॉल्सिफाइंग इन्फॉर्मेशन ठीक है और ये एक आपने देखा होगा अगर आपने कोई एप्लीकेशन फॉर्म्स इस तरह के जॉब्स वाले फिल किए हो तो इट इट मस्ट हैव कम इन योर नोटिस के एप्लीकेशन uh, फॉर्म्स में uh, इस तरह की जो क्लॉजेज हैं वो दी होती हैं कि आप दैट द एम्प्लॉयर इज फाइंड दैट सम इन्फॉर्मेशन दैट हैव बिन फर्निश्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज इन तो वो एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी सो द इट गिवस द एम्प्लॉयर द राइट टू डिसमिस द एम्प्लॉई फॉर फॉल्सिफाइड इन्फॉर्मेशन वो जब भी एट वट एवर स्टेज द एम्प्लॉयर गेट्स टू नो दैट द इन्फॉर्मेशन वॉज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वॉज प्रोवाइडेड तो वो आपको उसी वक्त एट दैट टाइम राइट एट दैट टाइम डिसमिस कर सकता है तो इट गिवस द एम्प्लॉयर दिस लीगल राइट तीसरा ये कि टास्क फॉर परमिशन टू चेक रॉन्ग रेफरेंस वर्क रेफरेंसेज ठीक है तो वर्क रेफरेंसेज जो हैं उनकी बैकग्राउंड चेक्स वगैरह जैसे करते हैं जिनको हम अभी आगे जब जाते हैं तो हम उसको डिटेल में देखते हैं तो ये ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है अबाउट द परमिशन अबाउट द वर्क रेफरेंसेज भी एक एम्प्लॉयर जो है प्रोस्पेक्टिव जो कैंडिडेट है उससे वो ले लेता है ठीक है तो वो ये बॉक्सेज बेसिकली जैसे बने होते हैं तो वो आप चेक कर देते हैं जैसे आप ये बॉक्स चेक कर दिया कि जी इन्फॉर्मेशन जितनी भी प्रोवाइड की गई है दैट इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज एंड देन यू आर आल्सो गिविंग द राइट टू द एम्प्लॉयर टू गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द डिफरेंट सोर्सेज सच एज फ्रॉम द प्रीवियस एम्प्लॉयर एक्सेट्रा तो ये एक लीगल uh, फिर आपका राइट right बन जाता है एज एन एम्प्लॉयर टू गेट टू टेक ऑल दिस इन्फॉर्मेशन ठीक है तो इसमें फिर सेकेंड जो इसका स्टेप है वो ये है वेटेड एप्लीकेशन फॉर्म्स का अच्छा वेटेड एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं ये बेसिकली तो देखें एप्लीकेशन फॉर्म ही है और उसकी कंप्लीशन है तो अब हमने इसमें ये जिक्र किया था कि जब इन एक इट शुड बी मेड श्योर के जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें वो सारे सेक्शंस मौजूद हैं जो किसी भी जॉब को आम, आ, इस चीज़ को इवेलुएट करने के लिए सफिशेंट हों के जो कैंडिडेट है वो उस जॉब को वेल परफॉर्म कर लेगा ठीक है तो जो जो रिक्वायरमेंट्स उस जॉब की हैं ठीक है वो दे आर बीन एड्रेस्ड इन दैट एप्लीकेशन फॉर्म वो सेक्शन में मौजूद हों जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए किसी की आई टी स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए ठीक है लेकिन अब वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपने उसके एजुकेशन के बारे में पूछ लिया अपने एक्सपीरियंस के बारे में पूछ लिया उसकी प्रोफेशनल एक्टिविटीज के बारे में पूछ लिया एंड सोन बट देर इज नो सेक्शन ऑन द आई टी स्किल्स स्पेसिफिकली ठीक है कि आईटी में किस लेवल की स्किल्स हैं कौन सी स्किल्स हैं कौन से आईटी के कोर्सेज किए हुए हैं आईटी के स्पेसिफिक इज देर एनी स्पेसिफिक डिप्लोमा ऑफ आईटी या आईटी का कोई स्पेसिफिक कोर्स किया हुआ है या कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है या किस तरह की स्किल्स हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग ली हुई है तो वो जो स्पेसिफिक नॉलेज है अबाउट द आई टी विच इज बेसिकली वो एक स्पेशलाइज क्योंकि
तो इसका क्या मतलब है कि उस एप्लीकेशन फॉर्म में उस सेक्शन को आई वाले को रिलेटेड स्किल्स वाले को ज्यादा वेटेज मिलनी चाहिए दैट शुड बी गिवन मोर वेटेज एंड दैट इज व्हाट वी कॉल द वेटेड एप्लीकेशन फॉर्म्स कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपका वो वेटेड होना चाहिए विच मींस दैट उसके जो डिफरेंट सेक्शंस हैं दे शुड बी गिवन वेटेज ठीक है कि एंड दैट ऑफ कोर्स दैट वेटेज विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द जॉब वो उस पर डिपेंड करेगी कि वो जॉब जो है वो किस तरह की है उसकी क्या नेचर है ठीक है वो दैट विल डिपेंड ऑन कि व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट जॉब तो अगर वो जॉब जो है वो ऑफ कोर्स अगर वो जॉब आपकी जिस भी स्किल से रिलेटेड है और वट इट इज रिलेटेड टू इट डिपेंड्स अपॉन दैट द नेचर ऑफ दैट जॉब के आपने किसी उसको फिलअप वेट्स कैसे असाइन करने हैं तो अब इसी तरह ही अगर एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं बैंक्स में ठीक है या डिफरेंट कंपनीज में मल्टीनेशनल्स में या दूसरी कंपनीज में वो प्रोग्राम्स बेसिकली डिजाइंड होते हैं फॉर द फ्रेश ग्रेजुएट्स ठीक है और दे रिक्वायर गुड क्वालिफिकेशन फ्रॉम द कैंडिडेट बट दे डो नॉट रिक्वायर एनी एक्सपीरियंस फ्रॉम द कैंडिडेट ठीक है क्योंकि वो ओपनिंग पोजिशन होती हैं एंट्री लेवल मैनेजेरियल पोजिशन होती हैं मैनेजमेंट बट दे आर बेसिकली वो उनको डिवेलप इस तरह से करते हैं कि दे विल बी द मैनेजर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इन द लॉन्गर रन ठीक है वो दैट इज हाउ विद दिस इंटेंशन दे डिवेलप ठीक है तो वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग होते हैं बेसिकली सो दे आर बिंग ट्रेन फॉर द मैनेजमेंट ठीक है अब उसमें ऑफ कोर्स दे डोंट रिक्वायर एनी एक्सपीरियंस अब एक जो एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें आप थर्टी परसेंट वेटेज एक्सपीरियंस को दे दें और थर्टी परसेंट वेटेज दे दें एजुकेशन को तो अब विच मीन्स के अगर एक बंदा जो कि जिसका एक्सपीरियंस भी है उस जॉब उसी तरह का वो कहीं और भी फॉर एग्जाम्पल एम टी ओ रहा हुआ है या कहीं और उसने को मैनेजेरियल जॉब की हुई और वट एवर ठीक है तो अब उसको भी आप थर्टी परसेंट वेटेज दे रहे हैं Uh, उसको आप 30% परसेंट वेटेज दे रहे हैं और एक बंदा जिसने हु इज अ फ्रेश ग्रेजुएट ठीक है बट ही डज नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस उसको इसका मतलब है उसमें कोई वेटेज नहीं मिल रही जीरो वेटेज मिल रही है और एजुकेशन में उन दोनों को दे, 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 जो है वो वेटेज क्वालिफिकेशन में भी मिल रही है ठीक है तो इसका मतलब है कि द पर्सन हु इज मोर एक्सपीरियंसड दे विल बी हैविंग अ हायर चांसेस टू गेट सिलेक्टेड बट ऑल दो इट माइट बी कि उसकी जो क्वालिफिकेशन है जो दूसरा जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है इट माइट बी कि वो क्वालिफिकेशन में उससे बेहतर हो और इट माइट बी क्योंकि देखिए फ्रेश जो ट्रेनिंग होते हैं या मैनेजमेंट ट्रेनिंग होते हैं उनको फ्रेश लेने का या उनको एज फ्रेश ग्रेजुएट्स लेने का बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है कि ऑर्गेनाइजेशन देन ट्रेन दैम एज पर इट्स ओन जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके मुताबिक उनको वो ट्रेन करती है ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो इस तरह से इसलिए फिर इसी तरह एक जॉब है जिसमें एक एक्सपीरियंस्ड जरूरत है फाइव इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और एक फ्रेश ग्रेजुएट है अब अगर आपने वेटेज को एप्लीकेशन फॉर्म को प्रॉपरली वे नहीं किया हुआ उसको प्रॉपर वेटेज नहीं दी हुई है तो आप जो है वो जब कैलकुलेशन करेंगे जब एनालिसिस करेंगे तो उसमें वो एक आप रॉन्गली एनालाइज हो जाएगा ठीक है आप अगर फिफ्टी फिफ्टी परसेंट दोनों सेक्शन को दे दें तो एक बंदा जो जिसने एक्सपीरियंस है और जिसका नहीं है जिसका फाइव ईयर्स का एक्सपीरियंस है और जिसका नहीं है या जिसका वो यू नो दे वॉन्ट बी यू वॉन्ट बी एबल टू मेक एक्यूरेट कंपेरिजन बिटवीन द पीपल हु आर एक्चुअली फुलफिलिंग योर क्राइटेरिया एंड द वंस और वो किस हद तक फुलफिल उसको कर रहे हैं फिर उनको उस वेटेज के अकॉर्डिंग आपको उनको मार्क्स uh, जो है वो देने चाहिए और वो मल्टीप्लाइड बाय दैट वेटेज यू विल कम अप एट द जो सम टोटल आप उनके ऊपर इस तरह से अराइव करें ठीक है मल्टीप्लाइड बाय दैट द वेटेज दैट दे हैव ठीक है तो um, इस तरह से है मतलब अगर किसी ने फॉर एग्जांपल अगर किसी को एक्सपीरियंस में फाइव मार्क्स मिल रहे हैं तो एक्सपीरियंस की वेटेज फॉर्म में कितनी है ट्वेंटी परसेंट है ठीक है तो फाइव मल्टीप्लाई बाई पॉइंट टू उसको उसको उस सेक्शन में नंबर होंगे अगर किसी को टू मार्क्स एक्सपीरियंस में मिल रहे हैं यानी उसके टू ईयर्स का फॉर एग्जाम्पल एक्सपीरियंस है तो टू मल्टीप्लाई बाई पॉइंट टू तो उसको फिर कम वेटेज मिलेगी जिसका कम एक्सपीरियंस है जिसका ज्यादा एक्सपीरियंस है उसको ज्यादा वेटेज यानी उसको ज्यादा स्कोर मिलेगा तो दिस इज हाउ यू नीड टू वेट योर वे योर एप्लीकेशन फॉर्म फिर कुछ जो एप्लीकेशन होती हैं या जो कुछ सिलेक्शन होती हैं उसमें जैसे आपका जो टेस्ट हैं इसी तरह मल्टीपल लेयर्स होती हैं टेस्ट की फिर जो टेस्ट हैं उनके सेक्शन होते हैं डिफरेंट सेक्शन होते हैं एंड दैट ऑल अगेन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द जॉब अगर कोई टेक्निकल जॉब है या अगर कोई एनालिटिकल जॉब है तो उसमें मे बी आप उनकी जो एनालिटिकल सेक्शन है या जो यू नो अलजेब्रा का या रिथमेटिक का सेक्शन है उसको मे बी यूर गिविंग मोर वेटेज अगर कोई कम्युनिकेशन की या कस्टमर्स की जॉब है या इस तरह की जॉब है उसमें शायद आप कम्युनिकेशन को बिजनेस स्किल्स को कम्युनिकेशन स्किल्स को लैंग्वेज स्किल्स को आप ज्यादा वेटेज दे रहे हो उस सेक्शन को इंग्लिश वाले सेक्शन को आप ज्यादा वेटेज दो जिसमें आप रिपोर्ट
तो इस तरह से यू नीड टू वेट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब जो उस जॉब की रिक्वायरमेंट है जो जॉब डिस्क्रिप्शन है जो जॉब इवेल्यूएशन है एज पर दैट आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को डिजाइन करेंगे और वैलिडिटी ऑफ दैट एप्लीकेशन फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट इट ऑल डिटर्मिन बेसिकली द वैलिडिटी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म अनलेस एंड अनटिल द एप्लीकेशन फॉर्म इज वैलिड इट विल नॉट बी यू नो ये इस चीज की इंडिकेशन नहीं फिर होगी कि आप सही सिलेक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे अगर वो वैलिड एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होगा वैलिड एप्लीकेशन फॉर्म हम किसको कहेंगे हम वैलिड एप्लीकेशन फॉर्म उसको कहेंगे जो उस एप्लीकेशन फॉर्म को कहेंगे जो विच एक्चुअली मेजर्स और विच एक्चुअली इंश्योर्स के वही डाटा और वही इंफॉर्मेशन ली गई है जो उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है और वो इंफॉर्मेशन और ये जो डाटा ये सेक्शंस हैं ये इंश्योर करेंगे कि ये जॉब जो इट विल बी परफॉर्म्ड ठीक है तो वो एक्चुअली उसी जॉब को मेजर कर रही है या उसी की परफॉर्मेंस को ये सेक्शन मेजर कर रहे हैं ठीक है तो आ, अब अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी आईटी स्किल्स वाली और आप मिसमैच बिटवीन द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द ऑफ द ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एंड द स्किल सेट दैट आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दैट जॉब तो अगर एप्लीकेशन फॉर्म का कोई भी सेक्शन उस जो स्किल आपको रिक्वायर्ड है उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए उसमें है ही नहीं तो अब कैंडिडेट भी वो इन्फॉर्मेशन आपको कैसे देगा ठीक है और वो तो एक वैलिड एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं होगा ठीक है उसकी तो वैलिडिटी डाउटेड है उसकी बेस के ऊपर आप जब उन एप्लीकेशन फॉर्म्स की बेस के ऊपर उन कैंडिडेट्स में से आप सिलेक्शन करेंगे और डिसीजंस करेंगे तो ऑफ कोर्स वो डिसीजंस और जो सिलेक्शंस हैं वो दे विल नॉट बी दे विल नॉट बी डेफिनेटली इफेक्टिव सिलेक्शंस वो नहीं होंगी सो इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर वैलिडेटेड अगेंस्ट परफॉर्मेंस एंड टर्न ओवर मेजर्स एंड गिवन अप्रोप्रिएट वेट्स अच्छा फिर दूसरा जो है इसकी वैलिडिटी का तरीका ये होता है कि आप हाउ डू यू जज के जो एप्लीकेशन फॉर्म के जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उसमें जैसे आप ये कैसे जज करेंगे कि एक्सपीरियंस इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए या इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए ज्यादा एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है या ज्यादा एजुकेशन रिक्वायर्ड है ये आप एनालिसिस अब कैसे करेंगे दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है तो इसमें आप ये देखें कि सम देर आर डिफरेंट क्राइटेरियाज देर आर डिफरेंट वेज जिससे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इवेलुएट करती हैं कि वो एक एप्लीकेशन फॉर्म वैलिड कब होगा ठीक है अब उसमें एक तरीका तो ये भी हो सकता है कि समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अब जो करंट जो जॉब है जो जॉब ओपनिंग है उसको पास्ट में द पीपल हुव परफॉर्म दैट जॉब इन द पास्ट ठीक है और यह जो एम्प्लॉज जिन्होंने इसको पास्ट में परफॉर्म किया है उन्होंने उसको कैसा परफॉर्म किया है तो दे ट्राई टू वहां पे उस वहां से गेज करने की कोशिश करते हैं कि पास्ट में एम्प्लॉज ने उस जॉब को कैसा परफॉर्म किया है एंड द वंस दे वी ट्राई टू बेसिकली द एम्प्लॉयर्स दे ट्राई टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दोज हु आर द गुड परफॉर्मर्स हु आर द एवरेज परफॉर्मर्स एंड हु आर नॉट गुड परफॉर्मर्स उस जॉब के ऊपर ठीक है और जो गुड परफॉर्मर्स थे उनके क्या ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स थी ठीक है और उनकी किस किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनके एक्सपीरियंसेस उनका एक्सपीरियंस किस तरह का था उनका उनकी एजुकेशन किस तरह की थी व्हाट काइंड ऑफ डिग्रीज दे हैड व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स दे हैड व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दे हैड ठीक है और इसी तरह ही द वन हु वर एवरेज परफॉर्मर्स उनके किस तरह के थे और जो नॉन परफॉर्मर्स हैं उनके किस तरह के थे तो इस तरह से आप उनके एक बार यू माइट बी एबल टू इस्टेब्लिश अ पैटर्न या एक ट्रेंड आपके सामने आ जाए कि जो अच्छे परफॉर्म जिन्होंने इस जॉब को किया है दे रियली हैड गुड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन दिस जॉब उनका अच्छा एक्सपीरियंस था इसके ऊपर एंड उनके क्वालिफिकेशन ने उनको इतनी हेल्प नहीं की लेकिन एक्सपीरियंस ने उनको ज्यादा हेल्प की है ठीक है तो इसलिए इस तरह की जॉब जो है उसमें मोर एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड देन क्वालिफिकेशन ठीक है जैसे आप फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री सेक्टर में चले जाएं और एक एकेडेमिया का यूनिवर्सिटी सेक्टर का और इंडस्ट्री सेक्टर का आप कंपैरिजन करें ठीक है तो एकेडेमिया जो है वहां पे जो रिक्वायरमेंट्स हैं दे आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स दैट आर देयर इन द इंडस्ट्री सेक्टर ठीक है अब जो इन एकेडेमिया है उसमें एंट्री के लिए एंड फॉर द करियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और अपनी अपॉर्चुनिटीज के लिए और एक्सेल करने के लिए आपको व्हाट यू नीड इज दैट आई मीन पीएचडी डिग्री इज रिक्वायर्ड नाउ ठीक है तो यहां पर ये यह होता है कि यहां पे जब व्हेन समबडी इज अ पीएचडी तो ही इज हायर्ड स्ट्रेट विदाउट एनी एक्सपीरियंस उस बंदे को एज असिस्टेंट प्रोफेसर हायर कर लिया जाता है ठीक है ऑन द अदर हैंड द पीपल हु आर नॉट पी who don't have a phd degree who have just an m phil or ms degree unko they they are hired only as lecturers theek hai unko ek sirf lecturer hire kiya jata hai aur phir then they cannot be promoted to assistant professors unless and until they have a phd degree so minimum requirement to enter uh, to be, to become assistant professor in a university sector is phd theek hai aur agar aapne phd ki hui hai to if you and you don't have any experience you Uh, you can straight away become assistant professor, but if you have uh, years
ठीक है दिस इज द डिफरेंस और बट दिस इज इन दूनिवर्सिटी सेक्टर सो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द सेक्टर इन विच यू आर वर्किंग किस तरह की नेचर ऑफ जॉब क्या है किस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं ठीक है अब लेकिन अगर एक जो पीएचडी है फिर ही और शी गोज टू दूनिवर्स टू द इंडस्ट्री सेक्टर तो वहां पर एक पीएचडी हु इज अ फ्रेश यू नो डिग्री होल्डर हु डज नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस इंडस्ट्री का उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो इंडस्ट्री में उसको ही विल बी डिफिकल्ट टू यू नो टू बी केटर्ड टू उसकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में डिफिकल्ट होगी उसको कोई ऐसी जॉब मिले जो कि कमेंसुरेट हो विद हिस स्किल्स दैट वुड बी डिफिकल्ट बिकॉज इंडस्ट्री सेक्टर जो है टोटली डिफरेंट मैकेनिज्म पे ऑपरेट करता है इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट्स हैं दे आर टोटली डिफरेंट वो एक टोटली इंटायरली डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोफेशनल सेटअप है तो और वहां पर जो है आपको एक्सपीरियंस ज्यादा रिक्वायर्ड होता है यू नो नीड मोर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देन आ हाइस्ट लेवल एकेडमिक डिग्री उससे ज्यादा एक्सपीरियंस को वो प्रिफर करते हैं ठीक है सो फॉर देम अ कैंडिडेट हु हैज ओनली अ मास्टर्स डिग्री बट हु हैज फोर टू फाइव इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑन अ पर्टिकुलर जॉब ही विल बी मोर अप्रोप्रिएट पर्सन ही विल बी मोर अट्रेक्टिव पर्सन फॉर अ स्पेसिफिक पोजिशन कंपेयर टू सम वन हु इज अ पी डिग्री होल्डर बट ही और शी हैज नो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ठीक है तो इस तरह से इंडस्ट्री में और एकेडेमिया में दिस इज द डिफरेंस दिस इज द डिफरेंस ऑफ जो एक्सपीरियंस का और एजुकेशन का और रिक्वायरमेंट्स का तो देखें वैलिडिटी है ना जॉब परफॉर्मेंस की तो जो एकेडेमिया है उसमें आपकी जॉब परफॉर्मेंस की वैलिडिटी जो एप्लीकेशन फॉर्म की है दैट हैज डिफरेंट सेक्शंस और जो इंडस्ट्री में एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसके डिफरेंट सेक्शंस होंगे और इसमें उस वैलिडिटी क्राइटेरिया जो है उन दोनों में फिर डिफरेंट होगा बिकॉज द जॉब नेचर ऑफ जॉब्स आर डिफरेंट इन द टू सेक्टर्स एंड द सेक्टर्स ऑपरेट ऑन इंटायरली डिफरेंट मोड्स के ऊपर उनके इंटायरली डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं और उनके इंटायरली डिफरेंट जो है वो प्री रैक्स हैं उन जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए देयर फोर द वेलिडिटी एप्लीकेशन इसका ये मतलब है कि एक एप्लीकेशन फॉर्म को आप देर इज नो वन स्टैंडर्ड एप्लीकेशन फॉर्म नहीं हो सकता फॉर ऑल द डिफरेंट जो जॉब ओपनिंग्स हैं उनके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन एक सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म को यूज नहीं कर सकती सो दिस इज वॉट एंड दिस इज एन अदर कंक्लूजन फ्रॉम दिस डिस्कशन क्या आप एक एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं यूज कर सकते फॉर फॉर द डिफरेंट ओपनिंग बिकॉज एवरी जॉब ओपनिंग हैज डिफरेंट उसकी वैल्यूएशन डिफरेंट है डिस्क्रिप्शन डिफरेंट है स्पेसिफिकेशन डिफरेंट है और एज अ रिजल्ट रिक्वायरमेंट्स टू परफॉर्म दैट जॉब आर डिफरेंट देयर फोर जो सेक्शंस हैं जो इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है वो भी डिफरेंट है देयर फोर यू कैन नॉट नीड टू मोल्ड द एप्लीकेशन फॉर्म एज पर द जॉब ओपनिंग ओके देन डेटा मस्ट बी कलेक्टेड फॉर ईच जॉब टू डिटर्मिन हाउ वेल अ पर्टिकुलर आइटम फॉर एग्जाम्पल ईयर्स ऑफ स्कूलिंग टेन योर ऑन लास्ट जॉब प्रिडिक्ट सक्सेस ऑन टारगेट जॉब सो डेटा इट मस्ट बी ऑफकोर्स कलेक्टेड ऑन ईच जॉब इन ऑर्डर टू डिटर्मिन दट हाउ वेल अ पर्टिकुलर आइटम फॉर एग्जाम्पल ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड टेन योर एक्सेट्रा दे प्रिडिक्ट ऑन द टारगेट जॉब तो ये इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस uh, किया है कि आपने इनको कैसे आपको कितने इयर्स की स्कूलिंग चाहिए कितने इयर्स की मतलब टोटल कितनी आपको एजुकेशन चाहिए ईयर जॉब को परफॉर्म करने के लिए 16 इयर्स चाहिए 18 इयर्स ये सारी चीजें जो हैं ये आप इस तरह से अपना एनालिसिस करके पास्ट रिकॉर्ड से पास्ट इन्फॉर्मेशन गेन करके एंड ऑल दैट फिर आप इस तरह से ये एनालिसिस जो है वो करते हैं देन यू हैव टू वेर कम्प्लीटिंग दैट एप्लीकेशन फॉर्म द अदर की इशू अबाउट इज दैट द सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स को हम देख लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन दैट इज कलेक्टेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म्स दैट कैन बी हाईली प्रिडिक्टिव ऑफ सक्सेसफुल जॉब परफॉर्मेंस ऑफकोर्स अगर वो एप्लीकेशन फॉर्म वैलिड है उसके सारे सेक्शन वैलिड हैं ठीक है और उसको प्रॉपरली वे किया गया है वेटेज उसको प्रॉपर दी गई है उसके डिफरेंट सेक्शंस को तो फिर ये एक्सपेक्टेड है कि वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू ऑप्टेन द सक्सेसफुल जो जॉब परफॉर्मर्स हैं उनको प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेगा कि दोज पीपल हु विल बी रियली सक्सेसफुल इन परफॉर्मिंग दैट जॉब द प्रिडिक्शन और द प्रोबेबिलिटी विल बी हायर कि आपकी जो सिलेक्शन है वो आप अप्रोप्रिएट कर लेंगे या सही सिलेक्शन कर लेंगे फॉर्म्स मस्ट बी वेलिडेटेड एंड कंटिन्यूसली रिव्यूड एंड अपडेटेड ठीक है तो एक चीज तो हमने ये देखी कि स्टैंडराइज एप्लीकेशन फॉर्म आपका डिफरेंट ओपनिंग्स के लिए यूज नहीं हो सकता दूसरी चीज ये है कि उसी फॉर्म को यू नीड टू अपडेट दैट अगेन एंड अगेन अब मतलब अगर एक पोजिशन है uh, किसी की फॉर एग्जाम्पल डेटा एनालिस्ट की पोजिशन है ठीक है तो उसी को ही आप अगर देख लें तो आज से दस साल पहले जो एक डेटा एनालिस्ट का रोल्स थे डिफरेंट उस वक्त 
شاید وہ مینول آپریشن زیادہ ہوں گے ٹھیک ہے اب جو ہیں وہ آپریشن دیر مور اینیمیٹڈ زیادہ ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح جو ریپورٹنگ سسٹمز ہیں وہ انٹائرلی اوور دا پیریڈ آف ٹائم ایز اے ریزلٹ آف دا یو نو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اسپریڈ کے ساتھ اور جو آپ کے جو سافٹ ویئرس ہیں ان کے چینج کے ساتھ ان میں چینج کے ساتھ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمز میں چینج کے ساتھ جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ٹوٹلی ٹو پرفارم دا جاب جو ہیں وہ چینج ہو گئی ہیں جاب ڈسکرپشن چینج ہو گئی ہیں اینڈ ایز اے ریزلٹ آف آل دس اور آرگنائزیشن جو ہیں وہ جیسے جیسے زیادہ فلیٹر ہوتی جا رہی ہیں آپ کے جو رپورٹنگ ریلیشن شپس ہیں وہ بھی فلیٹر ہوتے جا رہے ہیں ٹیمس کا کانسیپٹ زیادہ آتا جا رہا ہے اینڈ اسٹف لائک دیٹ تو بیکاز آف دیز نمبر آف چینجز جو آرگنائزیشن میں آ جاتی ہیں پھر ایکسٹرنل جو مارکیٹ میں چینجز آتی ہیں وہ آرگنائزیشن کو انفلوئنس کر رہی ہوتی ہیں جاب ڈیزائن کو انفلوئنس کر رہی ہوتی ہیں تو یہ سارے فیکٹرز جو ہیں ہم ان کو آلریڈی انڈیپینڈنٹلی ان سارے فیکٹرز کو ڈسکس کر چکے ہیں تو ٹرائی ٹو ان سب کو اپنے مائنڈ میں لانے کی کوشش کریں اور ایک انڈرسٹینڈنگ اپنی ایک جو ہے وہ کوہلسٹک ویو جو ہے وہ بنانے کی کوشش کریں کہ ہاؤ آل دیز فیکٹرز دے آر بیسکلی انفلوئنسنگ دا آرگنائزیشن دا جاب ڈیزائنس کو انفلوئنس کر رہی ہیں اور اس طرح سے جاب ایویلویشنس کو جاب ڈسکرپشنس کو انفلوئنس کر رہی ہیں اور پھر اس طرح سے ہمیں جو ریکوائرمنٹس ہیں ٹو پرفارم دا جاب دے آر چینجنگ تو ایک ہی جاب کو ایز اے ریزلٹ آف دوز اگر ایک آرگنائزیشن میں ایم آئی ایس چینج ہو گیا ہے یا کوئی بھی اور جیسے میں نے آپ کو ایگزامپلس دی ہیں اگر وہ چینجز آ گئی ہیں تو ایز اے ریزلٹ آف دیٹ اگر ایک بندہ پہلے ایک جاب کو پرفارم کر رہا تھا جیسے ڈیٹا انالسٹ تھا When he was performing that job, تو اس وقت he was eligible to do that. اب وہ with the introduction of the new MIS, ٹھیک ہے وہ it might be possible کہ اس کا اس کے اوپر experience نہیں ہے, knowledge نہیں ہے اس کا اس کے اوپر and he cannot run that. یہ وہ اس کو use نہیں کر سکتا ہے یہ کوئی soft fair اس طرح کا آ گیا ہے which is very much advanced ہے اور وہ اس کی اتنی IT کی skills ہی نہیں ہے and he cannot use that soft fair. تو اب کیا ہوگا کہ he is no more capable to perform that job. ٹھیک ہے although he was previously performing that job well. ٹھیک ہے لیکن اب ایز اے ریزلٹ آف دا چینج ان دا ریکوائرمنٹس آف دا جاب ہی از نو مور کیپیبل ٹو پرفارم دیٹ جاب ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جاب کی کو پرفارم کرنے کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ اب چینج ہو گئی ہیں اینڈ نو دوز دوز ریکوائرمنٹس دے آلسو نیڈس ٹو بی انکارپوریٹیڈ ان دا اپلیکیشن فارم تو اس لیے اب آپ اس کو اس جو اس جو جاب کو پرفارم کرنے کے لیے یو نیڈ سم ون نیو ٹھیک ہے آپ یو نیڈ سم ون ایلس یو نیڈ ٹو ریپلیس ہیم تو آپ جب ون یو ریکوائر سم ون ایلس اگر آپ اس کو اپلیکیشن اس کے لیے ریکوائر کریں گے اور وہی اپلیکیشن فارم پرانے والے یوز کریں گے تو وہ کیا ہوگا اس میں تو پھر آپ کو نئی جو اسکلس ریکوائرڈ ان کی انفارمیشن از ناٹ دیئر ٹھیک ہے یو وانٹ گیٹ دیٹ انفارمیشن اگین ٹھیک ہے اینڈ یو ول بی میکنگ اے رانگ سلیکشن تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ فارم کو کانسٹنٹلی اپڈیٹ کیا جائے اور اس کو ریویو کیا جائے اس کے سارے سیکشنس کو فار ٹو انشور دا ویلیڈیٹی آف دیٹ اپلیکیشن فارم اچھا اس کے بعد یہ کہ ڈیٹا شوڈ بی ویریفائڈ تھرو بیک گراؤنڈ انویسٹیگیشنس تو یہ چیز میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتائی تھی کہ جو بیک گراؤنڈ انویسٹیگیشنس ہیں اس کے اوپر تو یہ کنڈیشنل ہوتا ہے کہ جو انفارمیشن آپ کو مل رہی ہے وہ جو ہے وہ کریکٹ ہے یا نہیں ہے اور اگر وہ فالسیفائڈ انفارمیشن ہے تو وہ یو کین بی ہینگڈ اینی ٹائم اچھا جب اپلیکیشن فارم کمپلیٹ ہو گئی وہ فارمس بھی سینڈ ہو گئے اس کے بعد امپلائمنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ونس دوز پیپل ہو جن کی اپلیکیشن فارمس دے ور کمپلیٹیڈ ان آل ریسپیکٹس واٹ دے گیٹ از دیٹ دے گیٹ اے کال فار دا امپلائمنٹ ٹیسٹ ٹھیک ہے اور ایسٹیمیٹس دے سی دیٹ اباؤٹ سکسٹی پرسینٹ آف آل آرگنائزیشن دے یوز سم ٹائم اور سم ٹائپ آف امپلائمنٹ ٹیسٹس ٹھیک ہے تو آف کورس دے آر ویری کامنلی یوزڈ امپلائمنٹ ٹیسٹ بہت کامنلی یوز ہوتے ہیں آرگنائزیشن میں جیسے پرفارمنس سیمولیشن ٹیسٹ ہیں وچ ریکوائر دا ایپلیکنٹ ٹو انگیج ان اسپیسیفک جاب بہیویئرس وچ آر نیسیسری فار ڈوئنگ دا جاب سکسیزفلی تو دے آر آلسو آ ٹائپ آف دا سیمولیشن کچھ تو سمپل پیپر پینسل ٹیسٹ ہوتے ہیں پھر آن لائن ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں آپ فیملی رہو گے کہ اب تو آن لائن ٹیسٹ بھی ہو جاتے ہیں جس میں آپ کمپیوٹر کے اوپر یو آر گیون ٹائم آپ کو دیا ہوتا ہے اور آپ نے ود ان دیٹ اسٹیپولیٹیڈ ٹائم اوور دا کمپیوٹر آن لائن آپ نے اس کو ٹیسٹ کو دینا ہے اور سبمٹ کروا دینا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح لیکن پیپر پینسل ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں پھر پرفارمنس سیمولیشن ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں وچ آر بیسیکلی ایک سیمولیٹیڈ انوائرمنٹ کریٹ کر دیتے ہیں وچ از جسٹ لائک دا ایکچوئل جو جاب کا ورک انوائرمنٹ ہے اس طرح کا وہ انوائرمنٹ کریٹ کر کے اینڈ دین دے سی دیٹ ہاؤ یو پرفارم کس طرح آپ اپنے بہیویئرس کے ایگزیبٹ کرتے ہیں کیسے آپ انگیج کرتے ہیں اور آپ کے باڈی
उसके बाद जो है हमारे कॉम्प्रीहेंसिव इंटरव्यूज है वंस द टेस्ट आर ऑल्सो डन ठीक है तो उसमें देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट जैसे मैंने आपको बताया जब वो टेस्ट हो गए जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का टेस्ट का पैटर्न है जब वो टेस्ट हो गए तो उसके बाद अगला स्टेप क्या है कि इंटरव्यू का स्टेप आ गया उससे अगला सो इंटरव्यूज आपको पता है कि दे आर बेसिकली दे इन्वॉल्व अ फेस टू फेस मीटिंग विद द कैंडिडेट टू प्रोब एरियाज नॉट एड्रेस्ड बाय द एप्लीकेंट एप्लीकेशन फॉर्म और टेस्ट तो एप्लीकेशन जो इंटरव्यू है उसके क्या एडवांटेजेस हैं वाई यू नीड टू मेक एन इंटरव्यू जब आपने टेस्ट कर लिया उसके असेसमेंट सारी कर ली कॉम्प्रीहेंसिव टेस्ट हो गए वहां इंटरव्यू देन तो इंटरव्यू के पास इंटरव्यू इज अ वे ऑफ एनालाइजिंग द एम्प्लॉई एंड जजिंग द एम्प्लॉई उसको इवेलुएट करने का उसमें वो इस तरह की इंफॉर्मेशन इंटरव्यू से आपको मिल जाती है जो कि टेस्ट में इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाती ठीक है सच एज वो जो कैंडिडेट है एक तो आपको उसकी यू नो अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी किस तरह की इंटरपर्सनल स्किल्स किस तरह की हैं उसका बॉडी लैंग्वेज किस तरह की है उसका इन सारी चीजों के बारे में तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही जाती है बट देर आर नंबर ऑफ अदर थिंग्स सच एज जैसे आपने ये देखा होगा कि सम पीपल टेस्ट में और इन राइटिंग या रिटर्न एग्जाम्स में दे परफॉर्म वेरी वेल बट इट वेन इट कम्स टू द ओरल प्रेजेंटेशन दे कैन नॉट डू वेल एट ऑल ठीक है देर दे आर वेरी पुअर इन दैट ठीक है तो वो इसी तरह जैसे आपने देखा होगा कि वाइवा में जो रिटर्न होता है जैसे आपके आपने लोगों ने यू मस्ट हैव गॉन थ्रू द होल द आपने अपने ओ लेवल्स में या मैट्रिक में यू मस्ट हैव गॉन थ्रू के जैसे एग्जाम्स होते हैं स्कूल्स में ठीक है तो आपका एक रिटर्न एग्जाम होता है उसके बाद ओवरऑल होता है या वाइवा होता है तो सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे डू रियली वेल इन द वाइवा बट दे कैन नॉट डू दैट गुड इन द रिटर्न ठीक है क्योंकि वो दे आर नॉट सो गुड इन एक्सप्रेसिंग एक राइटिंग में एक्सप्रेस करने में वो इतने अच्छे नहीं होते लेकिन बट यही चीज इतनी ज्यादा कॉमन नहीं होती जितना कॉमन ये होता है कि पीपल राइट वेरी वेल ठीक है वो पेजेस पे पेजेस लिख देते हैं भर देते हैं दे राइट अ लॉट बट दे कैन नॉट स्पीक अ वर्ड अगर वही चीज उनसे पूछी जाए तो वो बता नहीं सकते हैं अगर उनको कहा जाए कि इससे रिलेटेड कुछ एक्सप्लेन करें और समथिंग लाइक दैट तो दे कैन दे कैन नॉट बिकॉज दे आर या तो वो इधर दे आर वेरी शाई और दे हैव वेरी पोर कम्युनिकेशन स्किल्स और दे डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग उनका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उनको नहीं होती दे हैव जस्ट क्रैम्ड कई दफा आप प्रोजेक्ट देखें कि स्टूडेंट्स बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना के ले आते हैं और रिसर्च प्रोजेक्ट्स हम यूनिवर्सिटीज में देखते हैं अच्छे बने हुए होते हैं बट एक्चुअली जो रिसर्चर है या जो स्टूडेंट है उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती वेन यू कम इन डिस्कशन मोड वेन एम आपको ये नहीं वो आपको बता सकता कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इसका अप्लाइड परस्पेक्टिव क्या है हाउ वट यू वॉन्ट टू डू आउट ऑफ इट तो ये इस तरह की चीजें जब वेन यू कम्युनिकेट विद अदर पर्सन जब ओरल कम्युनिकेशन में आते हैं तो देन यू गेट टू नो कि उस पर उस जो बंदा है उसका एक्चुअली क्या उसकी ग्रिप क्या है उसकी अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली है या नहीं है डिफरेंट कॉन्सेप्ट की वो आपको एक ओरल असेसमेंट में ही पता चलता है तो इंटरव्यूज जो हैं दे प्रोवाइड अ वेरी गुड मोड फॉर दैट काइंड ऑफ ओरल असेसमेंट ठीक है तो एंड देर आर यूनिवर्सल सिलेक्शन टूल अच्छा इंटरव्यू इफेक्टिवनेस इज रियली डिपेंडेंट ऑन अ नंबर ऑफ थिंग्स ठीक है और जो इंटरव्यू इफेक्टिवनेस है वो चैलेंज भी हो जाती है और उसमें काफी चैलेंजेस भी होते हैं फॉर कंडक्टिंग इफेक्टिव इंटरव्यूज इट कैन बी चैलेंजिंग एज वेल वाई वी सी इट हेयर पहले तो आप ये देखें कि इंटरव्यू की इफेक्टिवनेस जो है इंटरव्यूज द मोस्ट वाइडली यूज सिलेक्शन टूल जैसे मैंने आपको बताया एंड ऑफन दे आर एक्सपेंसिव दे आर इन एफिशियंट एंड नॉट जॉब रिलेटेड सो दिस इज वॉट द टेक्सट रिपोर्ट द बुक्स रिपोर्ट दैट द इंटरव्यूज दे आर जनरली कंसिडर्ड एक्सपेंसिव दे आर जनरली कंसिडर्ड इन एफिशियंट एंड नॉट जॉब रिलेटेड वाई वाई दे आर नॉट कंसिडर्ड जॉब रिलेटेड एंड वाई नॉट वाई इन एफिशियंट सो हम इनको भी आगे डिस्कस करते हैं देन पॉसिबल बायसेज विद डिसीजन बेस्ड ऑन इंटरव्यूज इंक्लूड prior knowledge about the applicant stereotypes interview order so there are basically uh, a number of uh, issues that have been reported in literature uh, jo ke uh, interview mein bias create karte hain and that is why they make the interview less effective theek hai to usme ek cheez to aa jati hai aapki प्रायर नॉलेज अबाउट द एप्लीकेंट अगर जो इंटरव्यूअर है उसको एप्लीकेंट के बारे में ऑलरेडी पता है ठीक है ही नोज द एप्लीकेंट ऑलरेडी ठीक है तो फिर एक तो आपका ऑलरेडी जो आपको उसके बारे में ऑलरेडी पता यू ऑलरेडी मस्ट बी हैविंग आपने एक माइंड में एक फ्रेम बना लिया हुआ होगा ठीक है और आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल वो कैंडिडेट जो वो आपका सम हाउ यू नो हिम वो आपका कोई एक्वेंटेंस हो सकता है कोई रेफरल हो सकता है और एनी 
ठीक है बट यू नो दैट क्लाइंट तो आपने उसकी जो पास्ट है उसके बेसिस के ऊपर उसके इंटर उसके साथ इंटरेक्शन के बेसिस के ऊपर यू हैव ऑलरेडी मेड अ फ्रेम ऑफ दैट इंडिविजुअल इन योर माइंड और मे बी ही इज वेरी गुड एट इन परफॉर्मिंग एट दैट स्पेसिफिक जॉब बट अगर आपके माइंड में उसकी वैल्यूएशन फ्रॉम द पास्ट कोई किसी भी वजह से अच्छी नहीं है या यू डोंट कंसिडर हिम अ गुड तो वो एक आपकी जो स्टैम्प होगी आपके ऊपर आपके माइंड के ऊपर आपके ऑलरेडी एक एनालिसिस होगा सो यू वॉन्ट बी एबल टू एक बायस्ट आपकी ओपिनियन आ सकती है इट मे नॉट बी अ न्यूट्रल आपकी जजमेंट हो सकता है ना हो पाए इसी तरह ही स्टीजो टाइप्स इंटरव्यूज में समटाइम्स जब वेन यू एंटर एज एन इंटरव्यू वेन यू एंटर द रूम एंड द इंटरव्यूअर सीज दैट यूर अ फीमेल तो इंटरव्यूअर के माइंड में ऑल ऑफ अ सडन देर आर आर मेनी चीज थिंग्स दैट दैट विल दैट विल पॉप अप इन द माइंड ऑफ द इंटरव्यूअर सच एज द सच एज दिस शी शी डज नॉट शी कैन नॉट परफॉर्म दिस जॉब वेरी वेल बिकॉज शी हैज अदर प्रायोरिटीज इन लाइफ शी हैज अ फैमिली टू रन एंड हर फैमिली विल ऑलवेज भी हर प्रायोरिटी और और शी कैन नॉट बी वेरी प्रोडक्टिव एट वर्क बिकॉज शी कैन नॉट गिव एज मच टाइम टू वर्क एज इज रिक्वायर्ड और और बिकॉज शी इज शी मस्ट बी लोडेड विद विद मैनी अदर थिंग्स एज वेल और शी कैन नॉट स्पेंड ओवर टाइम इन द ऑर्गेनाइजेशन दे फोर हर प्रोडक्टिविटी विल बी विल बी हेम्पर्ड एंड स्टफ और शी विल क्विट द ऑर्गेनाइजेशन शी कैन नॉट स्टे विद द ऑर्गेनाइजेशन फॉर वेरी लॉन्ग तो इस तरह की चीजें जो हैं दे कैन बी दे कैन ये दिस इज ऑल स्टीरो टाइपिंग बट एक्चुअली हो सकता है कि ऑल दो ऑफकोर्स जनरली फीमेल्स दीज आर द इशूज दैट आर अटैच टू मोस्ट ऑफ द फीमेल्स बट इट्स नॉट नेसेसरी कि हर फीमेल के साथ ही इस तरह के इशूज अटैच हों और नेसेसरीली इट इज नॉट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट एवरी फीमेल या वो लेस प्रोडक्टिव ही प्रोडक्टिव ही हो या वो वाकई लेस टाइम स्पेंड करे और ऑल द स्टीरो टाइप्स दैट आर अटैच टू बींग अ फीमेल ठीक है वो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो वाकई उसके साथ ऐसा हो लेकिन आपकी जो जजमेंट है वो तो बेस हो जाएगी ऑन दैट स्टीरो टाइप वो स्टीरो टाइप के ऊपर आपके जजमेंट बेस हो जाएगी ठीक है तो वो इफेक्टिव जो इंटरव्यू की इफेक्टिवनेस है उसको फिर वो हेम्पर कर देगी इंटरव्यू ऑर्डर जो इंटरव्यू ही ऑर्डर है Uh, that has also been reported to influence the uh, uh, you know the the interview effectiveness such as aap interview kar rahe hain aap se pehle aapne ek candidate ka interview kiya aur wo jo candidate tha wo he was uh, totally dumb theek hai wo bahut dumb tha aur he wo basically could not speak a word he could not satisfy you on any question theek hai kisi bhi question pe wo aapko satisfy nahi kar saka to as a result what happens is that you are बेसिकली रियली डिसअपॉइंटेड विद दैट इंटरव्यू ही अब जब नेक्स्ट कैंडिडेट आया तो ही कुड आंसर सम ऑफ योर क्वेश्चन यू कैन से दैट ही कुड आंसर अराउंड सेवेंटी परसेंट ऑफ योर क्वेश्चन बट मतलब जो प्रीवियस कैंडिडेट था मे बी ही कुड आंसर ओनली थर्टी परसेंट ऑफ योर क्वेश्चन तो अब ये जो थर्टी और सेवेंटी का गैप आ गया है इट इज अ लॉट ठीक है तो ये वाला जो कैंडिडेट है ही विल सडनली लुक वेरी अट्रेक्टिव टू यू बिकॉज ऑफ द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रीवियस कैंडिडेट उसकी नॉन परफॉर्मेंस की वजह से ये वाला जो कैंडिडेट है ये आपको ज्यादा जो है वो विल अपील यू मोर ठीक है और इट कुड बी कि अगर और फिर इसी तरह ही फिर लेकिन अगर ये अदर वे राउंड होता ठीक है इफ द कैंडिडेट हु कम्स नेक्स्ट टू यू यू विल अगेन मेक अ कंपेरेटिव एनालिसिस दैट हाउ द प्रीवियस कैंडिडेट्स हैव बीन डूइंग इन द इंटरव्यू एंड हाउ दैट करंट कैंडिडेट इज डूइंग इन द इंटरव्यू सो दिस इज हाउ योर जजमेंट इज बेस्ड ऑन द इंटरव्यू ऑर्डर एज वेल सो इफ द प्रीवियस कैंडिडेट्स दैट आर कमिंग फॉर द इंटरव्यू इफ इफ दे वर नॉट डूइंग वेल दे वर पुअर बट द सब्सिक्वेंट कैंडिडेट इज परफॉर्मिंग बेटर बट इट्स हिज स्टिल नॉट आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट बट स्टिल योर जजमेंट विल बी बेस्ड ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द पास्ट कैंडिडेट दैट है इंटरव्यूड इन द पास्ट ओके तो एक चीज ये चीज हमने देख ली और इसके बाद देर इज एन अदर इम्पोर्टेंट थिंग जो कि यहाँ पे इन एफिशियंट एंड नॉन नॉट जॉब रिलेटेड हमने देखा है तो इसमें आप ये देख लें कि जो नॉट जॉब रिलेटेड है ऑफकोर्स वाई नॉट जॉब रिलेटेड ये इशूज समटाइम्स वहां पर होता है इंटरव्यूज में 
کہ جہاں پہ انٹرویوز آر ناٹ سٹرکچرڈ ٹھیک ہے جہاں پہ انٹرویوز ان سٹرکچرڈ جتنا انٹرویو زیادہ ان سٹرکچرڈ ہوگا اتنی چانسز ہیں کہ دیٹ ول بیکم ناٹ جاب ریلیٹڈ بیکاز دین یو دیر آر مور چانسز دیٹ یو ول ڈیویٹ فرام دا مین پوائنٹ ٹھیک ہے جو مین آپ کا اسسمنٹ ہے یا جو مین کنسیڈریشن ہے جو مین کوشچنس ہیں ان سے فوکس لوز ہو جائے گا اینڈ یو کین یو نو یو کین ڈیویٹ فرام دیٹ پوائنٹ آف ڈسکشن جو ہے وہ دیٹ کین بی کائنڈ آف بیٹ بیٹنگ اباؤٹ دا بش اینڈ یو نو جو آپ ایکچوئل اسسمنٹ ہے وہ رہ جائے گی دیٹ از وائی ہم یہ کہتے ہیں اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو ان اسٹرکچرڈ انٹرویوز ہوتے ہیں دے آر نان جاب ریلیٹڈ کنسیڈر پھر اس لیے ہوتے ہیں اور ان ایفیشنٹ اس لیے وہ کنسیڈر ہوتے ہیں بٹ دیر ایکسپینسو بیکاز آف کورس جو انٹرویو انٹرویو پینل ہے اس کا پورا آپ نے اس کو بٹھایا ہوا ہے اس کا ٹائم لگ رہا ہے انرجیز لگ رہی ہیں اور جو آپ کی دوسری یو نو انفراسٹرکچر ہے وہ اس میں یوٹیلائز ہو رہا ہے اینڈ آف کورس اٹس این ایکسپینسو پروسیس ناٹ اے چیپ پروسیس اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ جو کمپریہنسو انٹرویوز ہیں ان میں افیکٹیونس کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس نیکسٹ پوائنٹ از امپریشن مینجمنٹ امپریشن مینجمنٹ ہیز بین رپورٹڈ ٹو ریئلی ورک ان دا یو نو انٹرویو افیکٹیونس میں تو امپریشن مینجمنٹ کو بہت اسٹرانگلی رپورٹ بھی کیا گیا ہے کہ یہ انفلوئنس کرتی ہے اور یہ کامنلی بہت یوز ہوتی ہے انٹرویوز میں امپریشن مینجمنٹ از بیسیکلی دا ایپلیکنٹس ڈیزائر ٹو پروجیکٹ دا رائٹ امیج میں اس کیو دا انٹرویو ریزلٹس وٹ دا ایپلیکنٹس ٹو از دیٹ دے ٹرائی ٹو امپریشن مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی کہ وہ اپنا پازیٹو امپریشن انٹرویور کے اوپر دینے کی کوشش کرتے ہیں اور دے اٹ مے ناٹ ایکچولی بی ایز پازیٹو امیج اتنا دے مے ناٹ ایکچولی بی ایز پازیٹو یا ان کی ایکچولی اتنی اسٹرینتھ ہو سکتا ہے نہ ہو ایٹ ورک ایٹ جاب ٹھیک ہے لیکن وہ اپنی ویکنیسز کم اور اسٹرینتھس کو زیادہ پورٹری کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی اسٹرینتھس کو زیادہ جو ہے وہ اوور ایسٹیمیٹیڈ وے میں پریزنٹ کرتے ہیں تو یہ دس از کالڈ امپریشن مینجمنٹ ان آڈر ٹو جو اس کو سکیو کرنے کے لیے ان دیئر فیور جو انٹرویو آؤٹ کم ہے تو امپریشن مینجمنٹ جو ریزلٹس شو کرتے ہیں کہ یہ اٹ ہیز بین ویری افیکٹیو بیسیکلی ڈیورنگ دا انٹرویوز اٹ اٹ ہیز بین آفن رپورٹڈ ٹو ورک دا امپریشن مینجمنٹ لیکن اٹ ہیز آلسو بین امپریشن مینجمنٹ کا لٹریچر ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اٹ شوڈ بی یوز ویری کیئر فلی ویری کوشسلی وین ڈیورنگ دا پرفارمنس اپریزلس کیونکہ پرفارمنس اپریزلس میں اٹ مے ناٹ بی بیکم این افیکٹیو ٹول بٹ رادر اٹ مائٹ بیک فائر اف یو یوز امپریشن مینجمنٹ ڈیورنگ یور پرفارمنس اپریزل کنٹریڈر ٹو دا انٹرویو تو ایک آپ کی جو انٹرونشن ہے یا ایک جو ٹیکٹک ہے وہ ایٹ ون اسٹیپ یا ایٹ ون پوائنٹ تو مائٹ ورک بٹ اٹ مے ناٹ ورک این ایٹ این ادر پوائنٹ اور ایٹ این ادر اسٹیپ دے فور اٹ نیڈس ٹو بی کیپٹ ان مائنڈ وائی پرفارمنس اپریزلس میں وہ کیوں فیل ہو جائے گا اور کیوں بیک فائر کر سکتا ہے بیکاز آف کورس جب آپ انٹرویو ایٹ دا ٹائم آف دا انٹرویو دا امپلائر ڈز ناٹ نو یو مچ ٹھیک ہے اس کو آپ کا نہیں پتا ہاؤ یو آر ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو ایکچولی پرفارم ایٹ جاب لیکن جب آپ اپنے بارے میں اوور ایسٹیمیٹیڈ پکچر پریزنٹ کریں گے تو دا امپلائر میں بلیو یو دیٹ اوکے یو ہیو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یو انفلیٹ کر رہے ہیں اگر آپ اپنے اپنے ویک اسٹینس کو تو دا امپلائر میں بلیو یو ایٹ دیٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ بیکاز دیر از نو پاس ریکرڈ کوئی ایس ایچ ایس کے پاس آپ کا اویلیبل نہیں ہے یا کوئی ڈائریکٹ ایکسپیرینس امپلائر کا آپ کے ساتھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس میں تو امپریشن مینجمنٹ کام کر سکتی ہے لیکن ایٹ دا ٹائم آف پرفارمنس اپریزل آپ کو آف کورس امپلائر نوز ناؤ واٹ یور ٹریک ریکارڈ ہیو بین ہاؤ یو ہیو بین پرفارمنگ دیر از ان فرنٹ آف یور سپروائزر اور دا لائن مینیجر اینڈ دس وہاں پہ ایٹ دیٹ اسٹیج آپ امپریشن مینجمنٹ نہیں کر سکتے بیکاز امپلائر از ڈائریکٹلی نوئنگ یو اینڈ از فیملیئر ود ہاؤ یو آر پرفارمنگ واٹ یو آر ڈوئنگ ایٹ دا ورک اچھا اس لیے ایٹ دیٹ پوائنٹ اگر آپ کرنے کی کوشش کریں گے تو دیٹ کین بیک فائر اوکے انٹرویوز ہیو شارٹ اینڈ ان ایکوریٹ میموریز دیٹ ہیز اور دیٹ از آلسو ریزلٹیڈ ان ہیمپرنگ دا افیکٹیونس آف دا انٹرویوز بیکاز اٹ ہیز بین رپورٹیڈ دیٹ دا انٹرویوز انٹرویوز ہیو دا ان ایکوریٹ میموریز اینڈ نوٹ میکنگ اینڈ ویڈیو ٹیپنگ می ہیلپ ان دیٹ کیس تو یہ ریکمینڈ ہمیں کیا گیا ہے یا اٹ از لٹریچر یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ ان کو وین دا انٹرویوز دے ہیو دس کائنڈ آف پرابلم کہ آپ آپ نے کچھ آپ یو ایور نمبر آف کوشچنس ٹو آسک یہاں کوئی انفارمیشن ہے جو بھی آپ سیکھ کر رہے ہیں فرام دا کینڈیڈیٹس تو یو ٹین ٹو فور گیٹ اینڈ دیٹ انفارمیشن ٹھیک ہے وہ اس طرح سے آپ کے مائنڈ میں نہیں رہتی ہے تو نوٹ ٹیکنگ اس کے لیے ہو سکتی ہے دیٹ کین ریلی ہیلپ اینڈ ویڈیو
अच्छा उसके बाद ये कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ दे आर बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये सारे जो हैम्परिंग करती हैं इफेक्टिवनेस को इंटरव्यू की उसको जो इन इफेक्टिव और इनफिशेंट बनाते हैं इंटरव्यू प्रोसेस को टाइम टेकिंग भी हो सकता है ठीक है और वो जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वो भी हो सकता है उसमें आपकी ना हो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज जो हैं वो प्रपोज किए गए हैं कि इंटरव्यूज जो हैं वो उनको स्ट्रक्चर किया जाए विच यूज़ द फिक्स क्वेश्चन डिजाइन टू असेस स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड एट्रीब्यूट्स तो उनको एड्रेस करने के लिए बेसिकली जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज हैं वो यूज होते हैं फिक्स क्वेश्चन उनमें होते हैं और नॉर्मली जो है वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं बट मोर रिलायबल एंड वैलिड दैन द अनस्ट्रक्चर्ड वन एंड बेस्ट फॉर डिटर्मिनिंग ऑर्गेनाइजेशनल फिट मोटिवेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स ठीक है तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो आपकी लिमिटेशंस हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ की या जो जो चीज़ें इंटरव्यूज़ को इनफेक्टिव बनाती हैं अगर हम अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ यूज़ करें तो वो हमें हेल्प हो सकती है फॉर एग्जांपल आप फिर मोर जो टू द पॉइंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपके पास कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन पिक्चर ज़्यादा बेहतर वे में आ सकती है आप ऑर्गेनाइजेशनल फिट जो है उसको अचीव करने में स्ट्रक्चर इंटरव्यूज़ आपको हेल्प कर सकते हैं कि पर्सन के बारे में वो इन्फॉर्मेशन वो चीज़ें पूछी जाएँ जो कि पर्सन ऑर्गेनाइजेशनल फिट को इस्टेब्लिश करने में हेल्प करें उस पर and you also try to understand about the motivations and the interpersonal skills of the other person then they are also especially useful for managerial jobs and the less routine ones unme they are especially uh, useful because uh, of course wo they are more is around ki uh, technicality wahan par zyada involved hoti hai aur wo itni routine uh, type hirings nahi hoti na ya interviews nahi hote managers ke theek hai to therefore wahan par structured interviews are more important Uh, then we see that this uh, the behavioral interviews such as the candidates are observed not only for what they say but how they behave ठीक है जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो बॉडी जेस्चर्स हैं बॉडी लैंग्वेज हैं आई कांटेक्ट है आईज़ की मूवमेंट है इवन जो इंटरव्यूअर्स हैं इट हैज़ आल्सो बीन रिपोर्टेड दैट वो इस चीज़ से भी आपको इवेलुएट करते हैं दैट इफ दे ऑफर यू अ कप ऑफ ट्री वेदर यू एक्सेप्ट दैट कप ऑफ ट्री और नॉट ठीक है बिकॉज इट हैज ऑल्सो बीन रिपोर्टेड कि ये भी आपका कॉन्फिडेंस को शो uh, करता है दैट वेदर यू एक्सेप्ट अ कप ऑफ टी टुगेदर विद द इंटरव्यूअर और नॉट ठीक है और uh, मतलब इसी तरह ही आपकी जो ओवरऑल बॉडी के जस्चर्स हैं द वे यू कम इन एंड द वे यू टेक सीट द वे यू गेट अप द वे यू लीव सो इट्स ऑल बेसिकली बींग असेस्ड एंड इट्स ऑल बींग एवेलुएटेड और ये सारा जो है ये बेसिकली आपका साइकोलॉजिकल और आपकी जो ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज से असेसमेंट भी वो रियल इंटरव्यूज में होती है सो रोल प्लेइंग भी समटाइम्स यूज होती है इन ऑर्डर टू डिटर्मिन कि आप को एक सिचुएशन बना के दे दी जाती है कि आप एक्चुअली जो है वो इस तरह से इस तरह के केस को ही आपको दे दिया कि आप इसमें परफॉर्म करें कि समबडी एक्चुअली इज कमिंग टू यू एक ऑर्गेनाइजेशनल जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बना लिया बैकड्रॉप बना लिया और उसमें कि एक एम्प्लॉई है या टू एम्प्लॉज एंड यू आर अ मैनेजर एंड द एम्प्लॉई कम्स टू यू और द कस्टमर कम्स टू यू विद अ कम्प्लेंट फॉर एग्जाम्पल ठीक है एंड हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल इट तो यू एक्चुअली हैव टू प्ले द रोल ऑफ अ मैनेजर एंड शो दैट हाउ यू आर गोइंग टू वॉट यू आर गोइंग टू डू इन दिस सीनैरियो ठीक है तो ये इस तरह से भी आपके जो है असेसमेंट हो सकती है उसके बाद जो रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये मैंने मेरे ख्याल हमने पहले भी डिस्कस किया रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू को तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेसिकली इन द असेसमेंट्स ये जो इंटरव्यू थ्रू जो जो प्रोसेस है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में और इंटरव्यू द टाइम ऑफ द इंटरव्यू अगर ये इंफॉर्मेशन आप दे दें एज एन एम्प्लॉयर इफ यू गिव इट फर्निश दिस इंफॉर्मेशन टू द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट देन द चांसेज आर दैट द पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट जो है वो ज़्यादा इम्प्रूव होगा और आपकी जो सिलेक्शन है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी और जो टर्न ओवर है दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी लोअर वाई बिकॉज आपका जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जो साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट आपका हो जाता है जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तो वो जो साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट है उसकी फिर इन दिस केस इट इज एक्सपेक्टेड कि अगर आप एक रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू दे दें तो वो रियलिस्टिक उसकी फिर वो वो ब्रेक नहीं होगी ब्रीच नहीं होगी तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंप्रेशन मैनेजमेंट एम्प्लॉय करता है तो वैसे ही इंप्रेशन मैनेजमेंट एम्प्लॉयर भी तो कर रहा होता है ठीक है तो जब वो इंप्रेशन मैनेजमेंट कर रहा होता है यानी कि इट मीन्स कि वो जो पॉजिटिव हैं जॉब के वो बता रहा होता है और जो जॉब्स के नेगेटिव हैं सच एज इट माइट भी कि वो जॉब बहुत स्ट्रेसफुल हो ठीक है और उसमें काफ़ी ज़्यादा वो यू नो बहुत टारगेट ओरिएंटेड हो बहुत स्ट्रेसफुल हो ठीक है और बहुत डेड वाली हो एंड यू रियली हैव टू मीट द डेड ठीक है और बहुत वो टाइट डेड हो टाइट स्केजल्स हों 
लॉन्ग वर्क हो ओवर वर्किंग हो लॉन्ग वर्किंग आर्स हो एक्सेट्रा ठीक है तो ये सारी चीजें जो हैं इफ यू आर नॉट रिपोर्टिंग देम एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू एम्प्लॉयर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जॉब के बारे में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसके कल्चर के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करे टू द कैंडिडेट लेकिन अगर वो उसको नहीं करता उसको पॉजिटिव बताता है उसको फेवरेबल जो एस्पेक्ट हैं जॉब के वो बताता है तो फिर वो एक रियलिस्टिक जॉब रिव्यू उसको प्रेजेंट नहीं कर रहा और उसके सामने एक रियलिस्टिक पिक्चर नहीं है जॉब की और रिजल्ट उसका ये होगा कि आफ्टर सम टाइम आफ्टर दी इज द कैंडिडेट सिलेक्टेड जब कुछ टाइम उसको गुजर जाएगा वर्किंग तो उसकी क्या है डिसअपॉइंटमेंट्स उसको आना शुरू हो जाएंगी एंड साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी ब्रीच होना शुरू हो जाएगी ही माइट फाइंड हिमसेल्फ मिस फिट विद द ऑर्गेनाइजेशन विद द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द नॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट जॉब मे नॉट लुक हिम अट्रैक्टिव एज इट वॉज लुकिंग एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू बिकॉज ही वॉज नॉट गिवन अ रियल पिक्चर ऑफ द जॉब तो रियलिस्टिक जॉब रिव्यू जो है वो दैट इज बेटर फॉर नॉट ओनली फॉर द एम्प्लॉज बट ऑल्सो फॉर द एम्प्लॉयर बिकॉज इस इट कैन सेव यू द कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ रॉन्ग कैंडिडेट जिसका एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ फिट ही ना हो या जो उस जॉब के साथ फिट ही ना हो उसको हायर करने से बेहतर है उसमें सारा उस ऑल उस सारे स्टेप्स से लेकर उसको इतनी कॉस्ट भी उसके ऊपर लगाई और फिर इन द एंड जो वो कैंडिडेट है वो आपको टर्न uh, ओवर कर जाए तो वट इज द यूज ऑफ ऑल दैट प्रोसेस इट्स ऑल गॉन वेस्ट दैन ठीक है और इसमें देर काफी सारी चीजें हो सकती हैं जो कि हेल्प कर सकती हैं uh, इसमें रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू में सच एज द ब्रोशर्स हो सकते हैं फिल्म हो सकती हैं टूअर्स हो सकते हैं वर्किंग सैम्पल्स हो सकते हैं वर्बल स्टेटमेंट्स एंड दे ऑल कैन रियलिस्टिकली पोर्ट्रे द जॉब अब समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन ये भी करती हैं कि इन ऑर्डर टू गिव द रियलिस्टिक जॉब प्री यू वो एक एम्प्लॉई को भी बिठा देती हैं द इंटरव्यू पैनल जो एग्जिस्टिंग या करंट एम्प्लॉई है जो उस जॉब को या उससे सिमिलर जॉब को परफॉर्म कर रहा है तो वो उसको भी बिठा देते हैं और फिर उसके साथ एक्सचेंज भी थोड़ी बहुत या उसके साथ उससे भी थोड़ा सा पता चल जाता है कि वो जो है किस किस्म की वट इज़ द टाइप ऑफ द जॉब इट इज़ सो ऑफ कोर्स दे रिड्यूस द टर्न ओवर रेट्स बिकॉज उससे फिर एक्सपेक्टेड है कि आपकी जो साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट है उसकी ब्रीच कम होगी बैकग्राउंड uh, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर हमने uh, मैंने आपको पहले बताया था कि जब एक कंडीशनल जॉब ऑफर हो जाती है तो दैट इज बेसिकली ऑन द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन के ऊपर वो बेस्ड होती है कि वेदर दैट इज सेटिसफाइड सो वेरीफाई इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एप्लीकेशन फॉर्म जो एप्लीकेशन फॉर्म पर इन्फॉर्मेशन दी गई है यू नीड टू इन्वेस्टिगेट दैट वेदर दैट इन्फॉर्मेशन वॉज करेक्ट और नॉट सो टिपिकल इन्फॉर्मेशन वेरीफाइड इंक्लूड्स क्या क्या वेरीफाई आप करते हैं एक तो फॉर्मल फॉर्मल एम्प्लॉयर्स प्रीवियस जॉब परफॉर्मेंस ठीक है कि आपने जो रिपोर्ट किया हुआ है कि यहाँ पे आप काम कर रहे थे और दीज वर योर फॉर्मर एम्प्लॉयर्स तो दे एक्चुअली आर ठीक है आप प्रीवियस जॉब के ऊपर आप कैसे परफॉर्म कर रहे थे तो वो आप कैसे ले सकते हैं यू ऑलरेडी हैव दिस अंडरटेकिंग आप ले लेते हैं कि आप जो है वो जो उसका पास्ट एम्प्लॉयर है उससे रेफरेंस ले सकते हैं यू टेक द रेफरेंस और यू कैन कॉन्टेक्ट दैट रेफरेंस एंड यू कैन गिव यू द इन्फॉर्मेशन ठीक है तो वो जो प्रीवियस जॉब परफॉर्मेंस है उसके ऊपर आप प्रीवियस एम्प्लॉयर से यू कैन टेक द इन्फॉर्मेशन देन अबाउट द एजुकेशन के जो आपने एजुकेशन दी है या जो आपने टेस्ट आपने दिए हुए हैं रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं जो सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए हुए हैं दे आर ऑल जो वैलिड हैं और वो करेक्ट हैं ठीक है और ऑथेंटिक हैं वो जेनवन हैं एंड ओरिजिनल हैं जेनवन है नॉट ओरिजिनल ठीक है तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने एजुकेशन में आपके आ जाती हैं कि ये सारे चेक्स हों देन लीगल स्टेटस टू वर्क वेदर यू आर अलाउड लीगली टू स्टे मतलब स्पेशली ऑफ कोर्स इन केस में जो इमिग्रेशन के केसेस होते हैं या जो इंटरनेशनल या इस तरह के केसेस होते हैं उसमें ये स्पेसिफिकली इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपका लीगल स्टेटस क्या है फिर क्रेडिट रेफरेंसेस को चेक करना और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को जो है वो इनके बारे में इन्फॉर्मेशन देना फिर क्वालिफाइड प्रिवलेज इज बेसिकली एम्प्लॉयर्स में डिस्कस एम्प्लॉयज विद प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स विदाउट फियर ऑफ रिप्रेजल एज लॉन्ग एज द डिस्कशन इज अबाउट जॉब रिलेटेड डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स ठीक है तो ये मैंने जैसे आपको बताया कि जब बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन आपने करनी होती है जैसे पास परफॉर्मेंस के बारे में जानना होता है तो उसमें फिर एम्प्लॉयर जो है वो कैन एम्प्लॉय जो है उसके प्रीवियस जो एम्प्लॉयर है वो और जो करंट प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है दे कैन मेक अ डिस्कशन विदाउट एम्प्लॉयर बींग फ्रेड दैट ही विल बी यू नो देर विल बी सम रिप्रेजल और देर विल बी सम रिटेलिएशन फ्रॉम द एम्प्लॉय और फ्रॉम द कैंडिडेट ठीक है तो दिस इज द क्वालिफाइड प्रिवलेज एंड वन थर्ड ऑफ ऑल द एप्लीकेंट्स दे एग्जेजरेट देयर
actually تو دیکھیں وہ انٹرویو میں تو انہوں نے آپ کو امپریشن مینجمنٹ بھی کر سکتے ہیں تو بیک گراؤنڈ انویسٹیگیشن اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی جو پاس میں آپ کیسے پرفارم کرتے آ رہے ہیں تو اگر آپ پاس میں اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو چانسز آر دیٹ یو ویل آلسو پرفارم ویل ان دا فیوچر سو دیٹ از اے گڈ پاس پرفارمنس از اے گڈ انڈیکیٹر آف دا فیوچر پرفارمنس اس کے بعد بیک گراؤنڈ انویسٹیگیشن میتھڈس اگر ہم دیکھیں تو اس میں انٹرنل انویسٹیگیشن ایک آ جاتی ہے وچ از دا چیکس فارمر فارمر امپلائرز پرسنل ریفرنسز اینڈ پاسبلی کریڈٹ سورسز اینڈ ایکسٹرنل ریفرنسز میں آ جاتے ہیں اور ریفرنسنگ ریفرنس چیکنگ فارم وچ میں آپٹین مور انفارمیشن ویل کمپلائنگ ود پرائیویسی رائٹس ڈاکومینٹیشن انکلوڈنگ کوشچنز آسٹ انفارمیشن آپٹینڈ ناٹ آپٹینڈ از امپورٹنٹ ان کیس اینڈ امپلائرز ہائرنگ ڈیسیجن از لیٹر چیلنجڈ تو جو بھی آپ نے انفارمیشن اکٹھی کی ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس کو ڈاکومنٹ کریں جتنے بھی جو بھی کوشچنس تھے ٹھیک ہے واٹ ایور اٹ واز یو نیڈ ٹو ڈاکومنٹ دیٹ سو دیٹ اگر کل کو کوئی چیلنج ہو جائے ڈیسیجن کورٹ میں چیلنج ہو جائے اور اٹ بیکمز اے کورٹ کیس دین یو ہیو آل دا پروفس ود یو دیٹ ہاؤ یو رائٹ ڈیٹ دیز ڈیسیجنس اس کے بعد آفکورس دا کنڈیشنل جاب آفر از آفرز آف امپلائمنٹ وچ آر میڈ کنٹینجنٹ اپان سکسیزفل کمپلیشن آف بیک گراؤنڈ چیک فزیکل میڈیکل ایگزام اینڈ ڈرگ ٹیسٹ ایکسیٹرا اینڈ وی اونلی یوز جاب ریلیٹڈ انفارمیشن ٹو میک آ ہائرنگ ڈیسیجن تو یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا میڈیکل اور فزیکل ایگزام کے بارے میں بھی میں نے آپ کو تھوڑا سا پہلے بتایا تھا دیٹ دیٹ شوڈ بی یوز اونلی ٹو ڈٹرمن اف دا انڈیویجول کین کمپلائی ود دا ایسینشیل فنکشنز آف دا جاب تو ان لیس انٹل آپ یہ پروف کر سکیں کہ آپ وہ جو ایگزام کروا رہے ہیں دیٹ از اونلی ڈیو ٹو دا یو نو ریکوائرمنٹ آف دا جاب تو پھر تو وہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ پروف نہ کر سکیں تو دین یو کین ناٹ ڈو دیٹ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جاب آفر ایکچوئل ہو جاتی ہے جب آپ نے بیک گراؤنڈ چیکس پہ بھی آپ سیٹسفائڈ ہیں فزیکل میڈیکل ایگزامنیشن بھی ہو گیا وہ بھی صحیح ہے تو دین یو میک دا فائنل جاب آفر سو جاب آفر دیر ایکچوئل ہائرنگ ڈیسیجن جنرلی میڈ بائی دا ڈپارٹمنٹ مینیجر اینڈ دا کینڈیڈیٹس ناٹ ہائرڈ deserve the courtesy of prompt notification so whether you are جو بھی آپ کا decision ہو of course اگر آپ نے hire کرنا ہے candidate کو تو پھر تو اس کو آپ offer letter دیں گے اور اگر آپ نے اس کو نہیں hire دینا تو پھر بھی you need to inform the candidate that unfortunately the candidate has not been hired because of this reason لیکن اکثر آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ان کا ہوتا نہیں ہے کہ جو کینڈیڈیٹ جو اپلیکیشنز ریجیکٹ ہو جاتی ہیں ان کو دے آلریڈی انفارم ان دیئر اپلیکیشن فارمس وغیرہ میں یا جو ان کے ایڈورٹیزمنٹس ہوتی ہیں ان میں وہ انفارم کر دیتی ہیں کہ انلی شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس ول بی کانٹیکٹڈ اینڈ دا ونس ہو آر ناٹ کانٹیکٹڈ اٹ مینس دیٹ آٹومیٹیکلی دے آر ریجیکٹڈ تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ وہ آلریڈی آپ کو انٹیمیٹ کر دیتی ہیں اچھا سلیکشن فرام اے گلوبل پرسپیکٹو سلیکشن کرائٹیریا فار انٹرنیشنل اسائنمنٹس اٹ انکلوڈس انٹرسٹ ان ورکنگ اوورسیز پہلے ہم نے ریکروٹمنٹ کا دیکھا تھا گلوبل پرسپیکٹو میں تو آپ کو ڈسٹنکشن کا پتا ہونا چاہیے کہ ریکروٹمنٹ کے وقت کیا کیا چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں کہ ہوم کنٹری نیشنلز اور ہوسٹ کنٹری نیشنلز کیسے ان کے لاز میں پالیسیز میں ڈفرینسز ہو سکتے ہیں ایکسپیکٹریٹس کی کوئی لمٹ سیٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور پھر ڈفرینسز ہیں ان کے کلچرل فلاں اور یہ اس طرح کے سارے نمبر آف ڈفرینسز کاسٹ جو انوالوڈ ہیں ٹھیک ہے پھر یہ ہے کہ وہ نیچر آف پروڈکٹ کیا ہے نیچر آف جو جاب کیا ہے ویدر اس کی ایکسپیرینس ایکسپرٹیز اویلیبل ہیں ہوسٹ کنٹری میں یا نہیں ہیں ٹھیک ہے پھر یہ کہ آپ کس طرح کا جیسے ہم نے فرنچائزز کی اگزامپل بھی ڈسکس کی تھی اور وی ڈسکسڈ آ اٹ ان کوائٹ ڈیٹیل دیٹ ہاؤ یو میک دیٹ ڈسیجن ویدر یو ہیو ٹو ریکروٹ لوکلی اور گلوبلی تو جب سلیکشن ہے اس میں آپ کے اب کیا چیلنجز ہیں سب سے انٹرسٹ ان ورکنگ اوپرسیز سب سے پہلے آپ کا ہونا چاہیے بیکاز آف کورس جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ دیر آر نمبر آف ری لوکیشن کاسٹ اس کے لیے نا تو آف کورس اگر آپ اوورسیز ورک کرنا چاہتے ہیں تو اونلی دین If you are not because of the mobility issues, family ke concerns hain ye dousre issues hain toh phir of course you are out of that you know pool. Then ability to relate to different cultures and environments whether you have that ability or not. Then supportiveness of the candidates family is important. Okay then the final thoughts excelling at the interview or isi tarang ki final thoughts mene aapko kuch jab hum ne recruitment ka lecture kiya tha us wakat bhi di thi which were related to basically the ریسیومیز اور سی ویز کے بارے میں کہ آپ نے اپروچ کیسے کرنا ہے بیکاز اس وقت ہم دیکھنے جا رہے تھے کہ آپ نے اپلیکیشن فارم جمع کروانا ہے 
ठीक है तो इसलिए उस वक्त आपको ये बताया गया था कि हमने रिज्यूमे और सी जो है उनमें क्या डिफरेंसेस uh, हैं एक अच्छा जो रिज्यूम है उसमें क्या क्या होना चाहिए सीवी पे क्या होना चाहिए सीवी कब बनाते हैं रिज्यूम पे कब बनाते हैं अब जब आपने इंटरव्यू देने के लिए जाना है तो अगेन देर आर अ फ्यू टिप्स फॉर यू पीपल टू बिकम अ सक्सेसफुल एज इंटरव्यू डू सम होमवर्क ऑन द कंपनी व्हाई इट इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज जिस कंपनी में आप कंपनी जिसके बारे में आप ये कह रहे हैं कि इट इज योर एम दैट यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कंपनी अगर आपको वो कहें कि जिस कंपनी का प्रोफाइल बताएं व्हाट डू यू नो अबाउट दिस कंपनी तो अगर आपने उसको होमवर्क ही नहीं किया होगा आपको पता ही नहीं होगा कि उस कंपनी के क्या बिजनेसेस हैं क्या उसके मिशन क्या है विजन क्या है उस कंपनी का उसकी स्ट्रेटजी क्या है क्या लाइन ऑफ बिजनेस है क्या प्रोडक्ट्स हैं उसकी किन किन एरियाज में किन मार्केट्स को टैप करती है कौन से कस्टमर बेस है उसकी ठीक है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको उस कंपनी की उसके नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में यू नीड टू हैव ऑल दिस इन्फॉर्मेशन वेरी कॉम्प्रीहेंसिवली बिकॉज यू आर गोइंग टू से देर दैट यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट कंपनी एंड यू आर इंटरेस्टेड इन दैट कंपनी और दैट इज एन इंटरेस्टिंग कंपनी टू वर्क फॉर सो वट मेक्स दैट कंपनी इंटरेस्टिंग एंड वट मेक्स यू इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग टू दैट कंपनी फॉर जॉब सो आपको उसका पता होना चाहिए देन गेट अ गुड नाइट्स रेस्ट Uh, फिर सिर्फ कंपनी के बारे में ही नहीं जॉब के बारे में भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ठीक है उसके बाद गेट अ गुड नाइट रेस्ट द नाइट बिफोर ठीक है सो दैट यू कैन गेट अ फ्रेश इन द मॉर्निंग एंड यू कैन गो फ्रेश फॉर द इंटरव्यू ड्रेस अप्रोप्रिएटली ड्रेस कोड जो है इंटरव्यूज के लिए या इस तरह की जो फॉर्मल मीटिंग होती हैं उनके लिए देर इज अ फॉर्मल ड्रेस कोड होता है बाकायदा उसमें फिर कलर वगैरह भी होता है कि जैसे डोंट वेयर टू ब्राइट कलर जैसे ब्लू जो है दैट इज ऑफन एक इंटरव्यू का कलर समझा जाता है ठीक है और जो बहुत ब्राइट कलर्स होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए फिर इसी तरह ही मेल फीमेल्स के कलर्स होते हैं उनके ड्रेस कोड होता है इंटरव्यूज का यू शुड नो दैट एंड यू शुड कीप दैट देन अराइव फॉर द इंटरव्यू अ फ्यू मिनट्स अर्ली ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा पहले इंटरव्यू के लिए आ जाएं सो दैट आप देन यू आर वेल प्रिपेयर्ड एंड यू यू रिस्टोर कर लें अपना ब्रेथ रिस्टोर कर लें एंड यूर सेट वेट कर लें अपने आप को यूज अ फॉर्म हैंड शेक दैट इज इंपॉर्टेंट शोज यूर कॉन्फिडेंस एंड गुड आई कॉन्टेक्ट आई कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे तो आपका अंडर कॉन्फिडेंस शो करता है थैंक द इंटरव्यू एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू एंड फॉलो अप विद आ थैंक यू नोट सो थे थैंक्स टू द इंटरव्यू एट इंटरव्यू एट द एंड एंड देन क्लोज द इंटरव्यू सो यू कैन इवन आस्क द अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हैं अबाउट द कंपनी अबाउट द जॉब अबाउट द यू नो कोई भी इस तरह के क्वेश्चन तो यू कैन यू कैन आस्क या और वट वेन यू कैन एक्सपेक्ट टू हेयर फ्रॉम दैम तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आप उनसे पूछ सकते हैं ठीक है इसके बाद हमारा जो है वो आज के दिन के लिए तो हमारे पास वी वी आर फिनिश्ड विद द टाइम फॉर टुडे आई एम श्योर कि आप लोगों ने आज का लेक्चर एंजॉय किया अगेन हमारे पास कुछ लेफ्ट ओवर हमारे जो ओवरव्यू था उसमें हमारे टॉपिक ज्यादा थे लेकिन वी हैड आई थिंक लॉन्गर डिस्कशन ऑन सिलेक्शन और इसके ऊपर भी हमारे काफी सारे मिसिंग मतलब रहते थे डिस्कशन होने वाले पॉइंट्स तो इसलिए इट टू कस अ लॉन्गर लिटिल लॉन्गर टू फिनिश दिस अभी जो बाकी हमारी स्ट्रेटेजिक एच आर है और उसकी अलाइनमेंट बिटवीन विद द एम्प्लॉय बिहेवियर्स एंड द गोल्स एक्सेट्रा वी आर गोइंग टू डिस्कस इट नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर तो अभी फॉर नाउ आई से यू गुड बाय आई होप यू एंजॉय टू डेज लेक्चर आई विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू एंड हाफिज़